Mwitazama e news right now ya East Africa TV mimi ni to Sam Misago of course tukio kosa headlines zote ambazo zimetisha kinoma asiku kama ya leo of course tuko powered lakini pia na Airtel Tanzania ambao natupa mashafu ya kutosha umeona bana time kama hii tunakuwa tuko pamoja na kufahamisha habari zote ambazo zime trend nje na ndani ya Tanzania kupitia e news ya East Africa Television uskose bonge moja la story ambalo la Musa la Musisha msanii wa filamu Tanzania uh, Dude ambaye yeye amesema kwamba ana mpango wa kuongeza watoto kwa sasa ana watoto wangapi kufahamisha kusaa na hilo lakini pia uh, Richi msanii alishinda tuzo muona bana ya filamu bora ya lugha ya Kiswahili ameifikisha tuzo ile kwa waziri nape takuonyesha hiyo video bila kusahau JB naye pia amejitamba na mwili wake umeona bana kwa nini kafanya hivyo yote hayo hapo kwenye e news ya East Africa TV asante sana kwa kuchuni mimi naitwa Sam Misago so kaa pamoja na mimi tunashia ma story na issues zingine kai za usio Mtazama e news ya East Africa TV ya sana sana kwa Air Tel Aviv na tupa mashafu na zidi kukumbusha kwamba bana yeye unazama show right now unaweza kutupia tangazo lako muone bana kwenye e news akati tunarusha ma story at the same time tunakupa shout out na tunaizungumzia biashara yako in deep zaidi so na make money right in e news ya East Africa TV miongoni mwa wasanii maarufu hapa Tanzania wa filamu na mzungumzia Dude ambaye kwa sasa ana watoto saba ameweka wazi kuwa ana mpango wa kuongeza watoto wengine au anaweza kusema kwamba anataka kukamilisha timu nzima ya mpira kupitia interview aloipata reporter wetu wa E News tamzungumzia Due tuko hapa na Dude kwenye E News. Mimi paka sasa hivi na watoto 7. Watoto 7? Yeah. Na watoto 7 ndio. Na 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 na, na vipi kuhusu mama ni upo na mama gani sasa hivi? Yeah, niko ni mwanamke nimekuwa naye ndio nimeza naye watoto hao wa mwisho kwa sababu uh, na mama watoto wangu ambao tuna miaka 10 sasa hivi niko naye ndio anategemea kuwa mke wangu muda wote kuanzia sasa hivi na mipango iko tayari anaitwa Eva. Eva Kaisani au kwa jina maarufu Eva Dude anafahamika kwa jina hilo ndio mama watoto wangu niko naye sasa hivi. Basi poa mimi nimekuwa kama sisi na sisi na nyingine nitaka tu nifahamu na watoto wangapi na watoto saba mzee bado wangapi hapo tuwe tu, tu, na timu ya mpira. Yeah, mimi mwenye mwezi unajua eh uh, na uwezo wa kufikisha timu nzima ya mpira na mimi sisemei kwamba watoto wangu wanapata tabu watoto wanatakiwa walelewe vizuri wapate elimu wapate lishe wapate afya na kila kitu hivyo vitu tunashirika navyo mimi sina starehe bwana uwezi kununua popote uwezi kununua kiwanja chochote natafuta hela kwa udi na uvumba nafanya kazi kwa bidii zote ili watoto wangu waweze kusoma waweze kuwa na afya njema waweze kula mpisha na miaka mingapi mingapi miaka mingi mingi tu mtoto wangu wa kwanza anatimiza miaka 22 sasa hivi na mwisho sasa hivi ana miaka mitatu basi wanapishana vizuri tu ukiigawanya hiyo unadhani unavata hata mbili mbili <laughs> Najua kama chungu kiasi gani. Lakini hakuna jinsi. Mtakaweza mkapanga mkapanga. Mmoja wapo ndio hii, mimi sitaweza. Wewe tu hivi nimekuwa afili kiasi hiki. Fikiria kama mkiwa tumwambie mapema swala hili, nitamwaza. Bado tuko na Airtel kwenye E News ya East Africa TV. Asante sana kwa hapo umecheck show right now. Mnamzungumzia Dude of course home right now. Ah Dude katisha watoto saba anaongeza. Anyway, miongoni mwa story nyingine ambayo imetrend hapa Bongo inamhusisha msanii um, wa filamu kutoka hapa Tanzania Richie au unaweza kumuita single mtambalike ambaye hivi karibuni alishinda tuzo ya best Swahili uh, drama huko kwenye tuzo za Africa Magic Viewers Choice 2016 zilizofanyika nchini Nigeria na ameidondosha hiyo tuzo hapa Tanzania na ameweza kuifikisha au kumpelekea waziri nape na huye. So tuko na video hapa na baadhi ya mambo ambayo yamezungumza nape unayatazama kwenye hii video katika e news ya East Africa TV. Kwa sasa hii tunaweza sana kwa ushindi mkubwa mliopata heshima imetupa kubwa. Nimetangaza nchi yetu lakini niwahakikishieni mmeendelea kutupa changamoto kuonyesha kwamba kumbe inawezekana. Na kama inawezekana sisi tunao wajibu kama serikali kwa kuwatengenezea mazingira mazuri mfanye vizuri zaidi. Na namna ya kutengeneza mazingira mazuri ni kuifanya sekta hii iwe rasmi kwa kuwekea sera, sheria, kanuni na taratibu. Tukishafanya hivyo watu wengi watalipwa wata, wata na sekta hii na tutaifanya sekta hii ichangie katika ichangie kwa kiwango kikubwa katika uchumi wa nchi yetu. Ah, 
mimi ni furai sana ni furai sana kwa kwa heshima iliyopewa na watanzania zangu kwa kunipigia kura na kushinda na vile vile tunazidi kufurahi kabla tuliondoka kwa sababu tumeshinda kuri zara lakini tumeshinda tumeona mama so sikule mkubwa mtumuka kipale raisi ya mtumuka kipale hii inatupa moyo sana mimi zangu walifurahi zaidi ani muni ana tukio kusafiri kesi tena huyu mwanakana lakini alikuja kwa heshima uh, Tanzania imeshinda amefurahi yuko hapa aliniambia uh, kitu ambacho kwa kweli mimi nasema sasa hivi ni kweli kama alivyosema Oscar Daisa kwa sababu tuwe tufikirie nje ya ya box tufikirie vile vitu vya kawaida Endelea kuitazama hii news ya East Africa TV tuko na Airtel Thanks kwa mambo mechoni right now pia thanks kwa mambo natazama show Mikoni mwasani ambuwa mikuwa kizu gumziwa kwa mbalina na ingia gym ni JB Mwingiza jimu kubwa tukutoko kwenye studios ya Jerusalem Studios right Tulipata na fasa kuzu gumza na JB kusana mwonekane wake na mwili wake na J Anambangwa kuingia gym Jamaa nasema kwa mba mwili wake unathamani ya kumfusomesha mtoto uingereza Mwala bana so of course kama natuzu gumzia sisi different hivi kwa mba situ na kula kula tu ila yeye ndio kama mwenye afya zaidi tuko naye kwenye e news kupata mwili kama wa kwangu ni gharama na ni, ni neema ya Mungu gharama za kutunza mwili huu hasofautiani na kusomesha watoto wawili London si kila mtu anaweza kuwa na mwili huu ni wachache ambao Mungu ametubariki sifurahi mwili kama wako wako mwembamba mwili ambao unaonyesha kwamba unakula lakini hautoi rutuba hata mazao sinapenda makubwa kwa sababu mwili wangu mimi si mnene tu bali mimi ni giant lazima utofautishe kati ya giant na mnene mimi ni mrefu mkubwa asili yetu ni marekani wengi ndugu zangu wanacheza basketball JBP alipata nafasi ya kukompea mwana bana au kutofautisha unene wake au mwonekano wake na mwonekano wa Peter Msechu. Mimi ni mgoni mwato mbo ni mkwa ni kimpush kinoma Peter Msechu kuingia gym na kubadilisha mwonekano wake. But homeboy mkwa kiwa jisikia comfortable kinoma kufanya show kama mbavyo alivyo. Na of course kwa luki mwongalea Peter Msechu unaenjoy kwenye stage right. Tuko na JB hapa na anazugomzia mwonekano wake tofauti na mwonekano wa Peter Msechu. Kwa tukubwa sana kati ya mwili wa Peter Msechu na na wakwangu. Pita mchatu si mrefu kama mimi. Na lakini ni pita msechu ni a, nafikiri yeye tunaweza tukaweka katika mdeni. Mwili wangu mimi haufananishu kwa hapa Tanzania na mtu aina ya mwili mwingine wote. Ndiyo mana wa taala mwanasema ni one piece in town. No photocopy. Yani huwezi kupata mwili kama huu. Na wa Tanzania mnatikua mjivunie kuwa na mtu mwenye mwili kama wakwangu. One piece in town. JB. Bonge la buwana, Eriki Fodi, DJ Ben, Danija. Kwa ni ulaya watambiki? Ni uchawi kwa sabota vitabu vya dini vimekataza ni uchawi. Tazama hii news East Africa TV ya sansa na kwa Airtel Bara mashavya kutosha mwona bana So wepi ya nazuka tupia tangazo lako right now on hii news ya East Africa TV Tuka watu na rock for more right, right Kama kwa home right now on check your show I salute you of course nazuka Twitter, ka Facebook, ka Instagram kusana program Itakwa ni mzuka Anyway, tuadondoka of course nji ya Tanzania Tuadondoka Nigeria Davido Mungoni mwasani ambao kwa sasa natajwa kwa ni mwasani wakubwa Africa Amba na imiliki dili la zaide dola milioni moja Kutoa kwa Sony Music Music, that's BMG, man. Mwana bana, watuko wana distribute na kusimamia kazi zake zote za Sony, za muziki. Aliaidi kwa mba kidondoka Nigeria, atafanya bonge moja la party kwa jile ya watu wake na mashabiki wake wa Nigeria. Mifaa hivyo, isi ni picha kutoka kwenye party ya Davido na washikaji zake wa kila bata refu katika kuselebrate di lake na Sony.
story nyingine ambayo imetrend ni zaidi nchi ya Tanzania ni story inayomhusu rapper kutoka Kenya na mzungumzia Kali Graf Jones ambaye amejipatia umaarufu mkubwa kinoma Nigeria. Imekuja mpaka akapata umaarufu huo ni baada ya homeboy kuingia booth na kuirudia ile Black Bill Gates ya mtu mzima AMI kutoka kwenye mixtape yake ya The Illegal Mixtape. Muona bana so MI amekuwa miongoni mwa wasanii ambao wanatoa mixtapes kali. Kali Graf akaona hiyo ngoma akaamua kuichukua na kuipiga vest hiyo ngoma ya mwenyewe na baada ya kutoa hiyo ngoma homeboy amekuwa akiongelewa kinoma uh, nchini Nigeria. Kali Graf Jones so far ni miongoni mwa wasanii wa kali kinoma nchini Kenya anatajwa kuwa katika zile top 4 za rappers wakiwemo of course Rabbit, Octopizo, Afye mwenyewe Kali Graf Jones. Anyway, issue kubwa ambayo inamfanya inamzugu, azungumziwe zaidi Kali Graf Jones ni kutokana na yeye kusema kwamba mpaka sasa ana ngoma zaidi ya 400 kwenye store yake na hizo ngoma hazijatoka. Itakuwa ni noma. Anyway, kurudi right now kwenye E News na Airtel itakuwa ni KKM kutoka katika mitandao, right? See the light in your eyes lightens up my life and I'm not gonna lie that I want you by my side and the way you speak to my heart and the way we vibe I can't explain it I don't know how to describe it what's that word I really can't name it Are you ready Wetsama e news ya East Africa TV ni time ya nini time ya KKM kutoka katika mitandao kwa vile vile ambavyo vinazungumziwa zaidi right now kwenye page of Uti za Facebook Twitter au Instagram pia bila kusahau WhatsApp tunazo right now kwenye e news na of course tunaza na story ambayo imetrend zaidi sio tu Tanzania lakini pia nje ya Tanzania kwa wapenzi wote wa soka ni ule ubishani uh, wa nani mkali kati ya Cristiano Ronaldo na Messi ambao umepelekea vijana wawili uh, mmoja wao kupoteza maisha huko Mumbai India of course ni vijana kutoka Nigeria na walikuwa wanabishana umeona bana uh, yupi mkali kati ya Ronaldo na Messi na mmoja wao alichukua glasi na kumrushia mzake ile mzake kuikwepa alichukua kipande cha glasi na kukirusha ambacho kilimkata kwenye koromeo yake na kupelekea kifo so polisi wamemkamata kijana huyu na amefunguliwa mashtaka ya mauaji hiyo ni miongoni mwa story ambazo zimetrend zaidi hapa Tanzania lakini pia nje ya Tanzania story nyingine ambayo trend kwa sasa hapa Bongo ina moves of course Hamisa Mobeto miongoni mwa models wa kali kinoma hapa Tanzania na video moja mwingine anamzungumzia Zuhura Gora ambao wote wamekuwa wakitupiana waki, waki maneno kwamba wamechukuliana mwanaume of course ilikuwa inasemekana awali kwamba Hamisa ndo alimchukua Majay kutoka kwa Zuhura Gora but anyway Hamisa ameandika kwenye Instagram na kuweka wazi kwamba connection ya yeye na Majay iliwekwa poa au ilitengenezwa na Zuhura Gora so hiyo ni hiyo ni post ambayo unaiona hapo ya Hamisa ambayo yeye mwenyewe anasema kwamba wewe ndio ulituleta pamoja mimi na Majay so inakuwa jana unasema kwamba mimi nimemchukua na mimi nilimkuta single story nyingine ambayo ina trend zaidi umeona bana nchi ya Tanzania lakini pia dunia nzima kwa wapenzi wa muziki wa hip hop na wapenzi wa muziki wa rap ni story na Musu Kanye West ambaye hivi karibuni amesema kwamba inaweza kawa ndio mwisho album yake ya uh, The Life of Pablo inaweza kawa ndio album ya mwisho ambayo imetoka kwa mfumo wa CD ana mpango kwamba album zote ambazo anakuwa anazitoa eti azitoe kwa streaming kwa ku stream online kwamba mnabidi mlipie pesa mwingie kwenye mtandao wa Tidal ndio muweze kutazama au kusikiliza album za Kanye West so watu wameanza kusema kwamba Kanye kama ameanza ku inaenda mbele narudi nyuma but anyway hizo ni story ambazo zimetrend zaidi mitandaoni hii ni e-news East Africa TV Are you ready? na throw back kwenye e news tunaangalia ni habari gani ya burudani ile trend kwenye siku kama hii miaka kadhaa iliyopita na leo tunarudi nyuma miezi 12 na le, siku kama ya leo muone bana uh, muone muziki wa kike anamzungumzia Star Thomas alitoa rekodi iliyoitwa uwezeshwaji wa wanawake uwezeshwaji wa wanawake okay alitoa hiyo single kwa ni siku ya wanawake duniani na leo pia tuna represent hiyo single kwenye throw back anaweza kusema ni short back ya e news ya East Africa TV tuko na Airtel i hope wewe pia unakumbuka baadhi ya uh, miezi kadhaa lopita ni story gani ambayo limeke headline kwenye maisha yako unaweza kutupia hapo kwenye facebook yetu itakuwa ni mzuka nimezaliwa na mapenzi tele moyoni mwangu nikajifunza kufeli karibu kwenye e news short back we take you back in time oh sio march 8 mwaka 2015 mwana mama gwiji wa muziki wa bongo flavor star thomas alitoa wimbo uliyoitwa uwezeshaji wa mwanamke ambao ni maalum kwa ajili ya siku kina mama duniani inaadhimishwa march 8 kila mwaka 
Maadhimisho siku ya wanawake duniani hutoa fursa ya kitaifa, mikoa, wilaya na wadau wengine kupima mafanikio yaliyopatikana katika kuendeleza wanawake na kubainisha changamoto zilizojitokeza katika kuwawezesha wanawake na kuweka mikakati ya kukabiliana na changamoto hizo. Kauli mbiu ya mwaka huu ni hamsini kwa hamsini kuelekea mwaka mbili na thelathini tuongeze jitihada. Big up sana kwa kestara Thomas kwa kuwa miongoni mwa wasanii wakubwa wa kike wenye ushawishi na mchango wa kutosha katika kuendeleza jamii zao. Hii ni e news short back. Mwanamke, mwanamke. Zama e news ya East Africa TV of course ni time ya cheche lakini kabla kwenda moja kumoja kwenye cheche Lasma tutue shout out kwa mama wote duniani muna bana Tutue shout out kwa mama wote ambawa nangalia e news right now So shout out all the beautiful ladies, all the beautiful women out there We love you muna bana in love kutoka East Africa TV Muna bana love kutoka East Africa Radio na e news pia And love pia kutoka kwa Sam Misago I got you Anyway ni time ya cheche na leo kwenye cheche tu adonduka wapi TBT as in Tabata Tungutana Prince Dulis Sykes, a.k.a. Mr. Mesifa, tukona ya kwenye cheche. Cheche! Tunacheka kija zeti, tehe, tehe, tehe. Ya leo ni ya kwa ke braza meni, Duli Sykes, a.k.a. Mr. Mesifa. Duli, unamambo mengi wewe. Niki mzungumzia Duli Sykes, ni msani flani mzuri hivya mba ya nafanya kazi mzuri. Na ni msani flani ambaye anajituma. Katika kazi ya mziki bwana Duli Sax anajisahau sana. Punguze starehe nini angale, angale maisha yanaendaje? Tayari anajiona kama tayari ameshakuwa mkubwa na legendary kuliko wasanii wengine wote. Kuna kuna vitu vingine alikuwa anatakiwa afanye na, na, na wasanii shooting kari nini lakini anajikuta yeye legendary sana. Kujishaua shaua nini kwenye video? Mimi na pia hajapata director mzuri. Brother meni Duli. Tumemaliza. Cheche. Katizo nyota bakuwe, bakuwe Kicho anachoki ya kopa kwa koe, kwa koe Maliza maduka bakuwe, bakuwe Utafute mavocha bakuwe, umpigie I hope you enjoy the show. I hope you have a tweet on your Facebook and a show. I hope you have a show that 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 you have a show Tunawapa shout out Endelea kuitiza ma e-news na East Africa TV Ni time ya Hala 5 Ulutuma picha zako kwa jili ya Hala 5 Hini time yako Ulutuma picha zako pia kwa jili ya Ulutuma video zako kwa jili ya Hala 5 Pia hini time yako I'll see you We out yo Kama VP Bye bye yo Bye bye Hey yo Maximilian Hapa You can call me MDB or Million Dollar Boy Hini ni e-news Muwanekano mpia Msimo mpia Right here on EATV Hello E-News family, ni muda wetu tena kujidaidai kwenye Hala 5 Tunanza IV, mimi ni Frank Boaz wa Nzega na check E-News ni kiwa na Rama, Ikram, Juma, Michael, Lillian, Victor na wada wote Call me again, Frank Boaz wa Nzega au Elias Hala 5, ndo anavomaliza Nite Shomari Kombo Mtunguja Junior tokea kitacha kwa Njeka, Nyota, Tanga Hala 5 uende Juma, Zungu, Real, The Boys, King, Joker, Baraka, Pemba Junior na Saidi Limo au siyo. Na ito kashinje mjomba watu ni kukagongwa kahama. Atazama inyo zikiwa shamoto ni kiwa na masanja kayanja Mr. Stanley Mwani na Kennedy Mpemba. Hala kwa uka ni hawa ni marafiki zangu wakaribu sana. True that. Sababu inyo ni kuwa shikaji wote. Thanks for the love. Inyo's family tukutani tena kesho. It's gonna be your turn. Usisawa kutuma picha zako nzuri na video kwa anwani ya inyo at eatv.tv. Boom. E-News.